ili kuwa wa kwanza kutazama chaneli yako ya Mwanga TV tafadhali tunaomba usubscribe na kula kicheneli hii ni majira ya saa tano asubuhi naibu waziri wa mifugo na uvuvi akiwasili katika soko la kimataifa katika wilaya ya Longido lengo likiwa ni kuzungumza na wafanyabiashara wa mifugo ambao leo wameruhusiwa kufanya biashara ya mifugo kwa lengo la kutokiuka taratibu za kanuni za afya moja wapo kubwa ni kuosha mikono yao wanapofika katika soko hilo lakini pia kupaka vita kasa mikono maarufu kama sanitizer na naibu waziri Abdalla Ulegea hapa anazungumza Mheshimiwa Rais ametueleza wazi ya kwamba wakati tunaendelea kuchapa kazi mambo makubwa mawili tusiaache la kwanza ni jambo linalohusu kuchukua tahadhari juu ya virusi vya ugonjwa wa corona na nimefurahi hapa mmeanza tu hiyo ya kuchukua tahadhari nimeona katika mageti yako maji yanayotiririka lakini vile vile ziko sabuni ongereni sana viongozi wa wilaya hii ya Longido na mimi leo kuonesha kwamba sisi wizara ya mifugo na uvuvi tuko pamoja nanyi katika kuhakikisha kwamba shughuli zinaendelea tutawakabidhi baadhi ya vifaa ikiwa kama ni kuunga mkono kwamba hapa pasipungue tahadhari zote tunayo hapa madumu ambayo tutawakabidhi lakini vile vile tunazo sabuni tutakazowakabidhi tunavyo vitakaza mikono tunavyowakabidhi tunazo gloves tutakazowakabidhi tunazo mask tutakazowakabidhi na vifaa vingine zoezi la uoshaji wa mikono zoezi la tahadhari msilichukulie kwa urahisi ni lazima mulitekeleze kwa hiari yenu ninyi wenyewe na kwa mapenzi makubwa isiwe kwa kushurutishwa iwe ni kwa hiari yako wewe mwenyewe lakini pia kwa viongozi ikiwa mtu anataka kukaidi maelekezo hayo hatua za kinidhamu ni lazima zichukuliwe kwa hiyo sisi kabla ya hapo tulikuwa tunaendelea na hii biashara ya mifugo lakini ilitubidi tusimamishe kwanza kwa mambo mawili tulisimamisha kwanza kwa sababu ya kutaka ku uh, kuweka utaratibu kwa sababu hahitaji watu mkusanyiko mkubwa kwa tu, tu, tujipange vizuri lakini sababu kubwa ilikuwa ni kwamba mifugo sasa ikaanza kukwama hapa kwa hiyo tukawa tunahofia kwamba mifugo itaanza kufa na itakuwa shida na watu watapoteza mitaji yao kwa hiyo tukasimamisha kwa muda ili mpaka haya mambo yote yatengemaye turuhusu kwa hiyo bahati nzuri baada ya mheshimiwa waziri mkuu kushughulika na hili swala ndipo tukaruhusu sasa ili minada iweze kuendelea na kwa sasa hivi tunapata sasa wanunuzi kutoka Kenya wanakuja wao wenyewe hapa kuchukua hii mifugo na kwenda nayo kule bado wao kule kuna tatizo kidogo na imeanza slow lakini tunafikiri tutapika hapo muda simrefu kwa hiyo muda simrefu hali itaendelea kama kawaida na watu wetu wataendelea kuuza mifugo kwa hiyo mkwamo wa soko hili ulisababisha pia wilaya zingine kama Munduli Simanjiro uh, Karatu na semi kwa sababu hapa ndio rango kuu kwa hiyo wote wale ikabidi wasimame kwanza wasubiri mambo yakae vizuri kwa sababu tumeamua kupambana na ugonjwa hii huu kwa kuchukua tahadhari zote zinazotakikana ili tuepushe uwezekano wa kuambukizana basi serikali iwekeze kwa dhati kabisa katika kutuwekea vifaa muhimu vitu kama hizi mashine za kupima joto kwenye masoko kama haya mimi naomba zikae hapo geti kila mtu anayekuja apimwe joto akionekana joto lake sio la kawaida asiingie sokoni akae pembeni hmm. akachunguze zaidi ili tuendelee kuminimize uwezekano wa ugonjwa huu kuenea hmm. na elimu endelewe kutolewa sasa hivi watu wetu ambao wanapenda sana kusalimiana kwa kushikana mikono wametuelewa watu hawasalimiani tena kwa mikono tunasalimiana kwa kupungiana kwa kushika kifua hapa kwa kupiga teke ile laini bila kumwangusha mtu hmm. na nadhani tukiendelea na moyo huu hmm. huku tukimuomba Mungu serikali katuwekea vifaa na ulinzi wa kutosha kuhakikisha kwamba watu wanazingatia masoko yetu yataendelea na uchumi wetu hautadumaa manake hii jamii ya wafugaji ukisimamisha biashara ya mifugo ni kwamba umesha ni kama tu umeamua kwamba corona iwaache kuwaua acha njai waue mm.
Naibu Waziri wa Mifugo Mheshimiwa Abdalla Ulege akiwa na jopo la wataalamu kutoka katika Wizara ya Uvuvi na Mifugo wanaelekea katika soko la Miserani katika wilaya ya Monduli. Hapo napo anawiwa kuzungumza na wafanyabiashara wa mifugo ambao wako katika soko hilo ambalo huwa linatokea katika siku ya mnada. Na hapa anatoa maelekezo ya kuanza kufanya biashara ya mifugo lakini pia kufata kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa hatari wa corona. Nua ukimaliza rudi nyumbani kwako. Tusipate makundi makubwa hapa ambayo hayana kazi maalum ya kufanya. Tunataka shughuli zetu za mifugo na biashara ya mifugo ziendelee. Mmeelewa vizuri hapo? Watu wachape kazi na watu walipe kodi. Hilo ndio jambo la muhimu. Sasa msipofuata hizo taratibu eh ikatokea bahati mbaya yoyote miongoni mwetu humu haitakuwa jambo jema. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba tufuate ushauri na msishurutishwe ninyi wenyewe msingatie hili jambo la afya. Baada ya kuzungumza na wafanyabiashara hao na wao wakapata fursa ya kuzungumza na Mwanga TV ama na wao wanaelezea shauku yao ya kutaka kutekeleza agizo walilopewa na naibu waziri wa wizara hiyo. Tujaribu kuangalia vifaa tumewekoa vifaa kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa wa corona lakini lazima ukitoka na ukiingia lazima wanawe. Leo tunashukuru waziri kwa sababu alivyokuja ametuongezea bidhaa zingine. Hilo tunashukuru na pia tunamshukuru mheshimiwa rais kwa kuamua kutufungulia masoko. Tume tumefurahi sana kwa sababu tulishanunua mifugo toka sasa tuko nao nyumbani lakini tulivyosikia kauli ya rais tulishukuru sana. Lakini leo tunaendelea kushukuru kwa sababu nashukuru waziri kwa kutuongezea sana tunaendelea kujinga na ugonjwa wa corona. Baada ya muda kidogo kusimamishwa mnada tuliona changamoto kubwa kwa wafugaji wetu kwa sababu hawa wanategemea riziki ya kila siku. Leo apate riziki ndio familia ipate ku survive. Lakini baada ya mheshimiwa waziri kuweza kushulikia hili kufunguliwa mnada tumeona wananchi wetu wamezidi kunufaika. Sasa tunategemea mifugo ziendelee kuingia lakini pia tunachukua tahadhari kubwa sana kwamba lazima mtu anavyoingia getini lazima anawe, lazima sanitize kwa ajili ya kuweza kudhibiti at least tupunguze kidogo makali ya magonjwa haya. Kutoka mkoani Arusha mimi ni Jane Edward Mwanga TV.